प्यारे बच्चों नमस्कार इस सीरीज को हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सीरीज चलेगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन की सीरीज में हम लोग पहले ही शुरुआत करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकिन आपको जो है चीज़ें जो हैं वो आपको डिटेल्स में नहीं बताई जाएंगी आपको चीज़ें जो हैं थोड़ा सा हट के बताई जाएंगी क्योंकि हम लोग जो है आपको लेवल जो है वो बोर्ड्स का ना लेके थोड़ा सा हम लोग नीट और आई के लेवल तक लेके जाएंगे तो आपको पहले जो है अच्छे क्वेश्चंस करवाने के बजाय पहले नॉर्मल से उठाया जाएगा आपको और धीरे धीरे जो है आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया जाएगा और फिर हम लोग करेंगे लो टू हाई लेवल प्रॉब्लम्स तो बेसिक बातें कम करेंगे सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को पता होता है कि हमारा चार्ज जो होता है वो रेस्ट पे होता है क्या होता है चार्ज आपका क्या होता है रेस्ट पे होता है अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उस केस में हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है विद यूनिफॉर्म मोशन तो हम लोग स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की बात करते हैं और अगर वही चार्ज पार्टिकल अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन से ना करके एक्सलेटेड मोशन में होता है तो हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ठीक है तो पहले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है और चार्ज के ऊपर लेंगे कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज एट रेस्ट चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होना चाहिए आपका जो चार्ज जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हमने डिफाइन करा भी हुआ है पहले हम लोग इसको जानते हैं अच्छे से कि चार्ज होता क्या है किसी भी पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है फिर कोई मेटेरियल बॉडी होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी की वजह से इट कैन बी इंट्रैक्ट विद द अदर पार्टिकल्स दूसरे जो पार्टिकल हैं चार्ज पार्टिकल उनको इंट्रैक्ट कर सकती है इंट्रैक्शन का यहाँ पे मतलब है अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी हो सकता है यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम लोग ओनली अट्रैक्शन की बात करेंगे तो देर विल बी टू मोर फोर्सेज इन द नेचर दो अलग फोर्स और होते हैं जिनकी वजह से भी अट्रैक्शन होता है अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं तो हम लोग नहीं कह सकते कि उन दोनों बॉडी के ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है क्योंकि वो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है और उसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज उसकी वजह से भी दो बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती हैं तो चार्ज चार्ज पार्टिकल अगर हैं दो और उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो वी कैन नॉट डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट रिपल रिपल्सन इज द शोर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन अगर रिपल्सन अगर हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे मान सकते हैं कि आपका रिपल्सन होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही काम कर रहा है क्योंकि आपके बाकी जितने भी फोर्स हैं वो आपके अट्रैक्शन फोर्स ही होते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर उसके बाद में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा चार्ज जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ठीक है ना चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है तो सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है कितने टाइप का होता है दो टाइप का एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज आजकल कई बुक्स में लिखा जाने लगा कि चार्ज तीन टाइप का होता है बच्चों चार्ज तीसरा चार्ज होता है आपका जीरो चार्ज ठीक है कई बुक्स में लिखा रहता है कई बुक्स लिख देती हैं कई बुक्स नहीं लिखती हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रल बॉडी या फिर उसको बोल सकते हैं जीरो चार्ज ठीक है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जीरो चार्ज ये चार्ज की टाइप है ठीक है ना उसके बाद में चार्ज के चार्ज हो गया पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो उसके बाद में चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है बेटा चार्ज होती है स्केलर क्वांटिटी आपको पता है चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज जो है सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करती है ठीक है सिंपल एडिटिव रूल को फॉलो करती है एडिशन इन नेचर नेचर में एडिशन होती है अगर हमारे पास दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर दो चार्ज दे रखा है तो उसको अगर हमें टोटल निकालना है तो उसको हम लोग सिंपल एल्जेब्रिक सम उसका करेंगे तो हमें मिलेगा आपका टोटल चार्ज ठीक है चार्ज की यूनिट होती है ऐसा यूनिट की अगर बात करूँ तो वो होती है आपकी कुलाम ये सब बेसिक बातें आपने छोटी क्लासेज में पढ़ी हुई है अगर मैं इसकी सीजी यूनिट की बात करता हूँ तो उसकी होती है स्टेट कुलाम ये बातें हमें यहाँ पे नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़नी क्योंकि हम लोगों को ये सब बातें आती हैं सीधा हम लोग आप आगे आते हैं चार्ज की जो मेन प्रॉपर्टी होती है चार्ज क्लियर क्वान्टिटी होती है चार्ज कितने टाइप का होता है उसके बाद में एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए अगर सेम चार्ज होते हैं तो सेम चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन होता है अगर आपके अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है ये सब चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए अब मेन जो प्रॉपर्टी आती है वो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज का हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे पहली जो प्रॉपर्टी है वहां
ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन जो हम आगे चल के पढ़ेंगे पेयर का मतलब होता है जोड़ा और प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ चीज बन जाना ठीक है तो ये पेयर प्रोडक्शन हम लोग कैसे समझेंगे मान लीजिए कि मेरे पास एक गामा पार्टिकल है मेरे पास एक गामा पार्टिकल है उसको मैं क्या करता हूँ गामा पार्टिकल को मैं ब्रेक करता हूँ गामा पार्टिकल को मैं तोड़ देता हूँ तो हमें मिलते हैं दो पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल मिलता है प्लस वन ई जीरो और दूसरा पार्ट चार पार्टिकल अपने को मिलता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस वन ई जीरो और यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस वन ई जीरो ठीक है जब मैंने गामा पार्टिकल को ब्रेक किया तो गामा पार्टिकल के अंदर से निकल के आए मेरे पास दो डिफरेंट पार्टिकल्स एक को तोड़ा तो दो निकले इसका मतलब यहाँ पे बन गया एक जोड़ा यहाँ पे बन गया एक पेयर इन दोनों पेयर्स के इन पेयर के अंदर जो दोनों पार्टिकल है उनका नाम होगा इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं इसको हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको हम लोग बोला करते हैं पोजिट्रोन ठीक है पोजिट्रोन जो होता है वो एक सेम सेम पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन जैसा ही लेकिन उसका चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा किस पे पॉजिट्रॉन पे ठीक है ना ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं ये एंटी पार्टिकल का जो कंसेप्ट है ये भी आपको आगे की क्लास में समझ में आएगा हर पार्टिकल का नेचर में जो भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है बेटा उसका होता है एक एंटी पार्टिकल ठीक है ये हो गया आपका पेयर प्रोडक्शन यहाँ पे एक पार्टिकल को दो में तोड़ दिया गया है ठीक है और दोनों जो पार्टिकल हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ना होके कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बिकॉज ऑफ इनका मास भी सेम होना चाहिए इनका चार्ज भी सेम होना चाहिए क्योंकि कोई भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट right हैंड साइड में आपके कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होनी चाहिए तो यहाँ पे मैं देखूँ तो गामा पार्टिकल का मास भी जीरो होता है गामा पार्टिकल का चार्ज भी जीरो होता है तो दोनों साइड में अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा जीरो होगा बेटा यहाँ पे भी कितना है जीरो है इसका मास नंबर देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास जीरो होता है पॉजिट्रॉन का मास भी जीरो होता है टोटल मास करेंगे तो जीरो होगा गामा का मास भी जीरो होता है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए सेकंड एग्जांपल मैं लेके चलता हूं आपका पेयर प्रोडक्शन के बाद में आपका एनिलेशन ऑफ चार्ज ठीक है ना एनिलेशन ऑफ चार्ज एनिलेशन का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना किसी चीज का खत्म हो जाना डिस्ट्रॉय हो जाना उसके लिए मैं डिफरेंट एग्जांपल नहीं लेता हूँ सेम एग्जांपल न्यूक्लियर फिजिक्स का ऊपर वाला एग्जांपल को रिपीट करता हूँ इस बार मेरे पास दो पार्टिकल है एक पार्टिकल आपका पॉजिट्रॉन है और एक पार्टिकल आपका है इलेक्ट्रॉन ठीक है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं एड करता हूँ ठीक है ना एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मैं पास लेके आता हूँ दोनों को मैं मिक्स करता हूँ यानी कंबाइन करता हूँ तो मुझे मिलते हैं दो गामा पार्टिकल मुझे क्या मिलते हैं दो गामा पार्टिकल ये ऊपर वाली जो स्टोरी है उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा कि वहां पे एक गामा से दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकले थे लेकिन यहां पे दो पार्टिकल से चार क्यों नहीं निकले या फिर दो से दो ही क्यों निकले वहां पे एक गामा से दो बने थे यहां पे दो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से दो गामा बने इसका एक रूल है इसका एक लॉजिक है लॉजिक क्या होता है बच्चों हमने हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो नेचर के अंदर हमेशा अप्लीकेबल होना चाहिए इस रिएक्शन के अंदर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी हमको अप्लीकेबल कराना था इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टिकल निकलता है एक पार्टिकल निकलता है और पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए वी है तो उस पार्टिकल के मोमेंटम को कंजोर्ड करने के लिए उस सिस्टम को कंजोर्ड करने के लिए मोमेंटम के लिए एक ऐसा ही पार्टिकल इतने ही मास का इतने ही वेलोसिटी से दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी हो मास कम हो यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपका इक्वल होना चाहिए ठीक है ना इसलिए मोमेंटम का कंजर्वेशन ला भी यहाँ पे फॉलो होना चाहिए इसलिए मैंने इस रिएक्शन के अंदर दो पार्टिकल्स के हमें पार्टिकल्स निकाले ताकि एक पार्टिकल अगर ऊपर जाता है वी वेलोसिटी से तो दूसरा पार्टिकल जो वो नीचे जाएगा माइनस वी वेलोसिटी से यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है अगर आपका मास डिफरेंट हो लेकिन यहाँ पे गामा पार्टिकल का मास जो है वो दोनों मास दोनों का मास सेम होगा इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए इसलिए एक पार्टिकल दो पार्टिकल को मैंने जब कंबाइन किया तो मुझे मिले दो ही गामा पार्टिकल ठीक है समझ में आई बात तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस रिएक्शन में भी चार्ज जो है वो दोनों साइड में कंजोर रहेगा यहाँ पे टोटल चार्ज देखूँ तो कितना है जीरो है इस साइड में भी टोटल चार्ज कितना जीरो प्लस जीरो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन जो हैं अच्छी तरह से डिफाइन कर रही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को ठीक है एक अगर और एग्जाम्पल मैं लूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का ही तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब मेरे पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है मेरे पास में जेड
हीलियम का न्यूक्लियस जिसके दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हो उसने डोनेट कर रखे हो किसी को दे रखे हो तो वहां पे बनता है हीलियम का एक न्यूक्लियस ठीक है और साथ में निकलती है कुछ एनर्जी ठीक है तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो एटोमिक नंबर वो कितना है जेड है तो राइट हैंड साइड में भी जेड होना जरूरी है तो यहाँ पे जेड माइनस टू अगर मैं दोनों को सम करता हूँ तो मुझे वापस क्या मिलता है जेड इसका मतलब इन तीनों रिएक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है चार्ज हमेशा कंजोर रहता है सिस्टम का ये आपको बात याद रखनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ चार्ज ठीक है ना चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी उनको उनको तो हमें ध्यान रखना ही है उसके साथ में सब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आपको समझ में आ गया तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे चले अगली प्रॉपर्टी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या होता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज यानी चार्ज को 